今私は下町で小さな町工場を営んでいる従業員はいなく自分の妻に経営の事務的なことの一切を手伝ってもらっている昔から機械いじりが好きで小さい時はいらなくなったラジオや時計を見つけてはよく分解して組み立て直し遊んでいた機械と向き合っている時は頭の中の思考無駄なおしゃべりがぴたりと止まり静止した時の中でその美しい機械の配列に見せられていたそんなわけで将来は何か人の役に立つようないや人間に寄り添ってその人の人生の一部になっていくようなロボットを開発したいといつしか夢を見るようになり大学は理工学部を選び進学した自分にとって身の程知らずと言われそうな高いレベルの大学だったが懸命に勉強した甲斐あってなんとか合格することができた人生で一番宇宙点になっていた頃だったと思う何事も自分が頑張ったからだと自分が自分がが先に立ち周りのことは何も見えていなかったそれまで両親がどれだけ自分を応援し支えてくれていたことか励まし合った仲間たちの存在、学校の先生や塾の先生の的確なアドバイス。本来それらのどれが欠けても合格なんてあり得るはずもなかったのに。自分もそれはよくわかっていたはずなのに、その謙虚さを失い、先輩方の功績で築き上げた母校のブランドを、自分の力、自分の名刺代わりに、ぐらいに感じるようになるのに一月とかからなかった今こうしておばあちゃんのお墓参りに来て改めて気づいた大学がすぐそばなのだ大学からお寺まで歩いて15分とかからないそれなのに学生時代お墓参りに訪れたのはたったの一度きりだったそもそも自分が行きたい、行って勉強したいと思った学校のそばに、自分の家の菩提寺があるというのは、単なる偶然なのだろうか。いや、もちろん、偶然という一言で、片付けようと思えば片付けられる。でもその瞬間、自らの手で幸せの道を閉ざしてしまうことになるのではないだろうか。輝くばかりに散りばめられた人生の宝石たちを手にしながら歩むことのできる幸せの道をすでに与えられている喜びや幸せの宝に背を向いて自分が頭で考えた欲しいものだけが欲しいものだとそれだけが素晴らしいものだとなぜならそれ以外は自分が欲していないのだから手にしても喜びなどあるはずがないと決めつけてはいなかっただろうかあるいは何者かに心を乗っ取られ洗脳されたようなそうとしか選択できなくなっていたような気がするおばあちゃんのお墓を汗を流しながらただ一心不乱に掃除していると自分の頭を洗脳していた力のようなものが弱まっていくのを感じるそれでも自分の心をつかんで離さなかったものが懸命に訴えかけてくるそんなことをして何になると何の反応も示さない石を磨いて何になるそんな時間があったらもっと幸せになるアイテムを欲しろそのために行動しろとそれじゃあそう訴える君に聞くけどどうして私がこうして一生懸命お墓を掃除していると君の力は弱まっていくの私の考えを縛りつけるその力が緩んでいくのがわかるんだよ
ただ無心におばあちゃんやご先祖様への感謝の気持ちを込めて体を動かし続けていると君の力がどんどん弱くなっていくのがわかるもう私を捕まえていられないほどに力が入らないんだろう決して私は君を憎んじゃいない知らなかっただけなんだよね意味のないって思っていた行動にこんなに自分を気持ちよくさせてくれるものがあるってことを分かっているよ君は私の中の欲だね私はもう欲しいものを手に入れる力はいらないすでに与えられている目の前の宝に気づける力を身につけたい私は心の中で自分自身の欲を抱きしめた君も間違いなく私だ君は私の中の繰り返す力だ何度でも繰り返したいという思いの力原動力これからは君の力を有意義に使わせてもらえるように努力するよでももうそんなに力まなくたっていいリラックスして肩の力を抜いて深呼吸ゆっくり歩もう足元にひっそりと咲いている小さな花々を見落とさないように自分を優しく吹き抜ける爽やかな夏の鈴風を気づけるようにゆっくりとそして時に立ち止まってみなければ見落としてしまうものばかりだからありがとう君だって幸せになりたいと思っているからそう突き動かしてくれていたんだねでも大丈夫だよ幸せへ向かう道なんてないって分かったから今までどこかに幸せという目的地があってそこへたどり着く道があると思っていたけど違っていたんだ幸せなんて目的地はない今ここで今この瞬間幸せでいることが幸せこそが道なんだから今目の前の幸せに気づき続けていることが大切で幸せに歩んだ人生の結果は幸せなんだ手を合わせて目をつむる静寂が辺りを包み込みお線香の香りがふっと鼻をよぎる遠くで子供たちの遊びに興じる声がかすかに聞こえ鳥たちの楽しげなさえずりも聞こえてくる肌をゆっくりと伝わる汗の感触合わせた手のひらで血流が脈打つのがわかるゆっくりと繰り返されている呼吸研ぎ澄まされているのがわかる今私は幸せなんだそっと目を開けて微笑むおばあちゃんまた来るよ私はもう一度お墓にそっと手を触れた石は太陽の熱をいっぱい吸ってとっても熱かった。